ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಮಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಾಡೋಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಣಿ ಜಯಚ್ ಜೊತೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಪರ್ಕ ಎನ್ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವರ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮನದ ಟ್ರೆಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಅವರು ಸೌಜನ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಲೂ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಜನಾಂಗದ ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಪೀಳಿಗೆ ಎರಡು ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರೇಷನ್ನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನರೇಷನ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಮ್ಮ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಬರೆದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತ ಏನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕ ಅಶುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕ ಈ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾರು 
journalism is different and uh, news uh, producers are totally different. That's why we are a journalist. 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 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಸಿಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮುಗ್ಧತೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಮುಗ್ಧತೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇವರು ತಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಎಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಓದಿನಿಯ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಾಜನವರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಬರೀ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಾಪ ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐಡಿಯಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಲಿಸಮೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಆತ್ಮೀಯ ಕುಂತಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಇವ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರಿತಿದ್ರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ ಹೂರ್ಣ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಒಳ ಹೂರ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ರೂತ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲಿಸಮ್ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಜನರ ಬದುಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಹೆಂಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೀನು ಹೆಂಗಿದೆ ಬಾಂ
ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ಇದೇ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಈ ಸಚ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತು ಅದೇ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಗಣ್ಣವ್ರ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರ